Videoya başlamadan önce sizlere kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Sevgili izleyici, biz içerik üreticilerinin ayakta kalabilmesi, sizlerin kanalımıza abone olması ve ürettiğimiz içeriklere yaptığınız yorumlar ve beğeniler sayesinde mümkün. İzlediğiniz videoları lütfen yorumsuz ve beğenisiz bırakmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açın ki yayınladığım yeni videolardan haberdar olun. Üstelik bu söylediklerimin hepsi tamamen ücretsiz. Hadi videoya geçelim. 13 Ekim 1972 Cuma günü Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait 571 sefer sayılı bir uçak, Uruguay'ın Montevideo şehrindeki Stella Maris Koleji'nin Old Christians isimli takımını, Ant Dağları üzerinden geçen bir uçuşla Şili'nin Santiago şehrinde yapacakları karşılaşmaya götürüyordu. Rotaya göre Şili'den Santiago'ya uçabilmek için Ant Dağları üzerinden geçilmesi gerekiyordu. Yolculuk bir gün önce 12 Ekim'de Karasko Uluslararası Havaalanı'nda başlamıştı. Fakat uçak kar fırtınası yüzünden Arjantin'in Mendoza şehrine inmiş ve yolcular geceyi burada geçirmişti. 13 Ekim öğleden sonra tekrar havalanan uçak yolculuğuna dağlardaki bir geçidin üzerinden devam etmişti. Uçak Ant Dağları'nın üzerinde kalın bulutların üstünde süzülüyordu ve pilotlar kalın bulut tabakası yüzünden hiçbir şey göremiyordu. Rakımı 4000 metreden yüksek dağların üzerinden geçmesine rağmen alçak seyreden uçak pilotları, Kalın bulutların üstünde Santiago'ya vardıklarını sanarak inişe geçtiler. Fakat Ant Dağları'nın tam tepesinde olduklarını fark ettiklerinde her şey için çok geçti. Uçak Şili-Arjantin sınırı yakınlarında o zamanlar isimsiz olan daha sonra gözyaşları buzulu olarak anılacak zirveye çarparak sağ kanadını kaybetti. Kopan sağ kanadın savrularak uçağın kuyruk bölümünde büyük bir delik açmasıyla kontrolü kaybeden pilotlar İkinci bir zirveye daha çarparak sol kanadı da kaybetti ve uçak çakıldığı dik bir yamaçtan kayarak bir kar yığınına takıldı ve durdu. Uçakta bulunan 45 kişiden pilotlar dahil 12'si hayatını kaybetti. 5 kişi ancak sabaha kadar dayanabildi ve bir kişi de 8. gün ağır yaralarına yenik düştü. Toplamda 18 kişi hayatını kaybetmişti. Geride kalan 27 kişi için dondurucu soğuk ve yüksek rakımda hayatta kalma savaşı başlamıştı. Aşırı soğukla baş edebilecek kıyafetleri ya da buzda yürüyebilecekleri ayakkabıları yoktu. Uçağın izolasyon malzemelerinden kendilerine battaniye yapmışlardı ve üçer dörder kişilik gruplar halinde bu malzemelerin altında yatıyorlardı. Açlık en önemli problemleriydi. Kaza sonrası ilk günleri uçak enkazında buldukları yiyeceklerle atlatmışlardı. Bavullarda buldukları çikolata, bisküvi, kraker gibi ürünleri yiyip buz eritip içiyorlardı. Ne kadar az pay etseler de stoklar kısa sürede tükenmişti. Karla kaplı dağlık arazide ne bir doğal bitki örtüsü vardı ne de herhangi bir hayvan yaşıyordu. İnsan bedeni yeterli su ile ortalama 21 gün kadar yiyecek olmadan hayatta kalabilir. Hayatta kalabilmek için zor bir karar vermeleri gerekiyordu. Ölen arkadaşlarının cesetlerini yemeye karar verdiler. Ölenlerin çoğu hem sınıf arkadaşları hem de yakın dostlarıydı. Bazıları başlarda çekingen davrandıysa da Hayatta kalmanın başka bir yolu olmadığını anlayarak birkaç gün içinde fikirlerini değiştirdiler. Nando Parado 2006'da yayınlanan kitabında kararı alırken ki çaresizliklerini şöyle anlatıyordu. Yüksek rakımda vücudun kalori ihtiyacı astronomiktir. Açlıktan ölüyorduk ve yiyecek bulma umudumuz da kalmamıştı. Ama açtığımız o kadar arttı ki yine de aramaya devam ettik. Tekrar tekrar uçağın gövdesinde kalmış kırıntıları aradık durduk. Avulların deri kısımlarını koparıp yemeye çalıştık. Bu maddelerdeki kimyasalların bize yarardan çok zarar vereceğini bile bile. Koltuk oturaklarını saman buluruz ümidiyle parçaladık ama içinden sadece yenmesi mümkün olmayan koltuk süngeri çıktı. Tekrar tekrar aynı sonuca varıyordum kafamda. Eğer üstümüzdeki elbiseleri yemeyeceksek burada alüminyumdan, plastikten, buz ve kayadan başka hiçbir şey yoktu. Buldukları bir radyo ile frekanslar aracılığıyla kendileriyle ilgili haberleri takip ettiler. Şili, Uruguay ve Santiago arama kurtarma çalışmaları başlatmıştı. Ancak karlarla ve bulutlarla kaplı bir arazi arama çalışmalarını zorlamaktaydı. Düşen uçağın beyaz olması da fark edilmesini neredeyse imkansız hale getiriyordu. Ve 8. günün sonunda uçak enkazının bulunamadığı gerekçesiyle arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Dağdaki 11. günlerinde ekip radyoyu dinlerken kendileri için yapılan arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu öğrendiler. Uçak kazasının 18. gününde bir çığ uçağın gövdesini neredeyse tamamen kara gömdü ve 8 kişi daha öldü. Aralarında doktor olmadığı gibi hiçbir tıbbi gereçleri yoktu ve zayıf düşen ölüyordu. 
Sağ kalanlardan iki tıp öğrencisi enkaz parçalarıyla yaptıkları aletlerle ancak kırık çıkıklarla baş edebiliyordu. Aldıkları haberle umutsuzluğa düşseler de uzun süre arkadaşlarının etlerini yiyerek yardım beklemeye devam ettiler. Hayatta kalanlardan Numa Turkati yaraları nedeniyle öldükten sonra 60. günde artık tek kurtuluş yolunun batıya doğru dağları aşmak olduğuna karar verdiler. Bir yardım arayışı içinde dağları aşmaları gerektiğine tümüyle inanmışlardı. İmkansız bir görevdi çünkü hiçbiri dağcı değildi. Hepsi korkunç derecede zayıftı, üstlerinde sokak kıyafetleri vardı ve ekipmanları da yoktu. Ellerindeki malzemelerle bir kızak ve uyku tulumu yaparak uzunca bir hazırlık yaptılar. Sıra yürüyüşü üstlenecek kişileri seçmeye gelmişti. 61. gün 12 Aralık'ta Nando Parado, Roberto Canesa ve Antonio Vizintin Şili yönüne doğru yola çıktılar. Çok soğuk olmasına rağmen uçağın kuyruğundan çıkardıkları yalıtım malzemesiyle yaptıkları uyku tulumu sayesinde geceleri hayatta kalabildiler. Donduran ve felç eden yüksek irtifa hastalığıyla mücadele ederek bir şekilde 4500 metre yükseklikteki en yakın tepeye çıktılar ve çevreyi incelediler. Tırmanışlarının üçüncü gününde Parado diğer ikisinden önce dağın tepesine ulaştı. Orada gördüğü kelimenin tam manasıyla nefesini kesti. Göz alabildiğince dağlar uzanıyordu önünde. Uzaklarda küçük bir ye görünce dağdan çıkışın buradan olduğunu düşündü ve umudunu kaybetmedi. Nando Parado kitabında şöyle diyor. İlk dağ açtığımızda Şili'yi göreceğimizi düşünüyorduk. Binbir zorlukla tırmandığımız ilk dağdan sonra yine karlarla kaplı diğer dağları görünce arkadaşıma geri dönemeyiz. Ne olursa olsun devam edip beraber ölelim dedim ve devam ettik. Tırmanışlarının planladıklarından daha fazla enerji gerektireceğini anlayınca ve yiyecek stokları da azalınca Parado ve Canessa Vizintin'i kaza mahalline geri gönderdiler ve yürümeye devam ettiler. Umutsuzca ve kararsız bir biçimde dağın diğer tarafından aşağı indiler. Kendilerini zorlasalar da her geçen gün biraz daha zayıf düşüyorlardı. Artık umutları tükenmişti. Kurtulamayacaklarını ve öleceklerini düşünmeye başlamışlardı. Ta ki 18 Aralık'ta bir akarsuyun sesini duyana dek. Sesi takip eden ikili bir ırmağın ağzına geldiler ve dinlenmek için durakladılar. Parado ateş yakmak için çalı çırpı toplarken Kanesa'nın dikkatini bir şey çekti. Nehrin karşısında at üzerinde bir adama benzer karaltı gördü ve Parado'ya nehrin kenarına inmesi için bağırdı. Önce Kanesa'nın hayal gördüğünü sanmışlardı ancak sonunda 3 atlıyı gördüler. Atlıların dikkatini çekmek için bağırmaya başladılar. Atlılar kendilerini fark etmişti ancak ırmağın gürültüsünden sesleri duyulmuyordu. Atlıların içindeki Şilili Huaso Sergio Katalan yarın diye bağırarak cevap verdi. Kurtarılacaklarını anlamışlardı ve nehrin kenarında uyumak için yerleştiler. Ertesi gün geri dönen atlılar bir taşa kağıt ve kalem bağlayarak nehrin karşısına attılar. Kağıtta bana ne istediğini söyle yazıyordu. Elleri titreyerek yazmaya başlayan Parado dağlara düşmüş bir uçaktan geliyorum diye yazdı ve devam etti. Kendisinin ve arkadaşı Kanesa'nın zayıf ve aç olduklarını, 14 arkadaşının uçakta kaldığını ve acilen yardıma ihtiyaçları olduğunu açıkladı. Kağıda neredeyse yürüyemediklerini ve kendilerini almaları gerektiğini yazan Parado taşı geri fırlattı. Karşıdaki adam okudu ve anlıyorum dercesine ellerini kaldırdı. Katalan at üzerinde çok uzun bir yol kat ederek yardım aramaya gitti ve sonunda helikopterlerle bir kurtarma ekibi geldi. 13 Ekim günü Uruguay Hava Kuvvetleri uçuş 571 kazasından sağ kurtulanların olduğunu basına bildirdi ve bir anda yöre gazeteci akınına uğradı. Diğer kazazedeler kurtarma haberini uçaktaki radyodan duydular. Sonunda kurtarma çalışmaları başlamıştı. Şiddetli türbülans altında daha tırmanmaya çalışan helikopterlerin yolculuğu zorlu geçti. Zirveyi geçer geçmez baş gösteren şiddetli rüzgar onları geri püskürtünce dağın etrafından dolanmak ve güneyden yaklaşmak zorunda kaldılar. Kurtarma ekiplerinin yetersiz olması nedeniyle kalanların altısı 71. günde, son 8'i ise 72. günde helikopterle kurtarıldı. Kurtulanlar Santiago'daki hastanelere götürülerek yükseklik hastalığı, soğuk çarpması, dehidratasyon, iskorbüt, kırık kemikler ve kötü beslenme nedeniyle tedavi gördüler. Basının ilgisi çok yoğundu. Kurtulanlara nasıl hayatta kaldıklarını, açlıkla nasıl baş ettiklerini soruyorlardı. Kazazedeler yanlarında taşıdıkları peynirleri yiyerek hayatta kalmayı başardıklarını söylediler. Diğer detayları sadece aileleriyle paylaşmayı planlamışlardı. Ancak kaza yerinde çekilen dehşet verici fotoğraflar basına sızdırıldı ve sansasyon yaratmak üzere hazırlanmış yazılarla kamuoyunun önüne atıldılar. Gelen yoğun tepkiler ve baskılar sonucunda hayatta kalabilmek için arkadaşlarının cesetlerini yemek zorunda kaldıklarını açıkladılar. 
Açıklama sonrası hayatta kaldıkları için kahraman ilan edilen kazazedeler bir anda bu olaydan yararlanmak isteyen birkaç gazete tarafından yamyam ilan edilmişlerdi. Parado kamuoyunun olaya tepkisini şöyle anlatıyor. Aslında hayatta kalıp kurtulmamız ulusal bir gurur konusu olmuştu. Başımızdan geçen çetin olaylar görkemli bir macera olarak kutlanıyordu. Dağlarda yaşadıklarımızın görkemle yakından uzaktan alakası olmadığını, onlara nasıl anlatacağımı bilemiyordum. Orada yalnızca çirkinlik, korku, ümitsizlik ve masum insanların ölümünü izlemenin yarattığı düşkünlük vardı. Aynı zamanda konunun yalnızca hayatta kalmak için ne yemek zorunda kaldığımızla ilgili yaratılan sansasyon ile de sarsıldım. Kurtarılmamızdan kısa süre sonra Katolik Kilisesi'nin resmi yetkilileri kilise doktrinine göre ölülerin etini yiyerek günah işlemediğimizi açıkladı. Roberto'nun da dağda dediği gibi, eğer kendimizin ölmesine izin verseydik günah işlemiş olacağımızı dünyaya duyurdu. Beni asıl rahatlatan ölen arkadaşlarımızın ailelerinin bize olan desteklerini kamuoyuna açıklamalarıydı. Tüm dünyaya hayatta kalabilmek için yaptıklarımızı anladıklarını ve kabul ettiklerini bildirdiler. Onların bu jestine rağmen birçok gazete pervasızca bu olaydan yararlanmak amacıyla sadece beslenme şeklimize odaklandı. Hatta bazı gazeteler ön sayfalarında dehşet verici görüntülerin üzerine korkunç başlıklar attı. Ölen kişilerin aileleri kurtulanlara olan desteklerini kamuoyuna açıkladılar. Tüm dünyaya hayatta kalabilmek için yaptıklarını anladıklarını ve kabul ettiklerini bildirdiler. Buna rağmen basın olayın sadece beslenme şekline odaklanıp bir yamlamlık vakası olarak tarihe geçmesini sağladı. Evet bu videoda sizlerle Ant Dağları uçak kazasını ve hayatta kalanların mücadelesini inceledik. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.